，敢死马的套路你还记得吗？今天我们将借鉴于敢死马，分享一局后手应对过攻炮的经典棋局走法。我们快速出动子力，红方进军过河，黑方先手捉炮，红方尝试，黑方上马，形成稳固的阵型。将来是甲马当头炮，从中路发起进攻。红方提前上马，接下来黑方中路上卒，平车吃掉，选择上马。那么这里很明显是基本的阵型走法，他的目的就是进攻中路。红方提前飞向防守，也是将来出车做准备。黑方挑起战端，红方是箭在弦上，不得不发。中炮发起，红方活通马路，黑方起双横车，接下来红方平炮，目的也是为了出车。黑方进车过河，红方先手捉炮，这步棋啊，正好帮助黑方推波助澜，从中路加强火力。那么下一步棋啊，平车吃兵压马，红方提前冲兵，平车压住。进居保住，黑方腾出手来，占据力道线，锁住红方的帅门。红方退炮，意在还击。好了，接下来我们来看黑方会怎么走呢？这里中炮盘头马，这个马得走起来呀，直接采取了弃马交换。这里弃着一个马，而且也防止你前方平炮打车。可以强行进车吃，也可以直接上马得子。好了，我们来看，红方现在没有理由不吃这个马呀。但是这里一吃的话，以为黑方上马是要换掉红方的七路马。但是我们前面提到过，敢死马的精髓，它的核心就是一马破双象。那么在这里棋局的走法，选择调转马头上马吃象。那现在如果说红方飞象吃掉黑方这个马的话，很明显中炮一发出的话，重炮杀棋，这也是居所内道线提前埋伏。当然这个走法呢，谁都能够看得出来。当你上马破中枪的时候，红方在这里还有一个弃车缓解的招法。先前这里吃了一个马，我可以平车砍炮，先手一将军。当你飞象吃掉车的时候呢，我再次飞象吃掉你的马。那么这个走法呢，相对而言，红方是一个单车换掉了黑方双马一炮，子力上面呢是明显占优，但是黑方是明显有阵型上的优势，有杀咱们先看杀。当然这是棋局的走法，上马踩象。接下来我们也为大家介绍一个现代的走法。我们继续往下发展，现在是黑方行棋，城市目的是将来出将啊，形成一个铁门栓。红方平炮打车，黑方闪开一步。接下来最为关键的就是出将之后呢，双车以及老将形成底线杀棋。那铁门栓的阵型就是当头炮，难以消除。红方进车，目的想拔掉炮。黑方出将，但是这里啊，平车跟住炮已经为时晚矣。此时弃车的话，将军，首先说明回马池的话，那这里很明显，典型的铁门栓杀棋。那么当然呢，他在这里如果说不回马池的话，回马防守，那依然是平车形成一个超级铁门栓。杀棋手段，可以说这步棋啊，上马破象，点燃的导火索，也是敢死马的精髓妙招。回到棋局，我们再补充一个现代的走法：当黑方上马破象入局的时候，红方先手弃车砍炮，一车换三，缓解黑方的攻势。那么在这里，我们就不难想到，直接中炮发出，你就没有这样一个机会。中路重炮将军，红方仅此一步，飞象吃掉炮，黑方上马吃掉象，这个走法呢，显而易见，更加凶狠。下一步棋跳马就是马炮双将杀棋，但是红方在这里有一个弃子的苦肉计。
，上马解杀。黑方平机吃掉马，红方再度弃子。这步棋松开马腿，踩着车，炮塞象眼，有机会的话，品车中路一将军。那当黑方称势的时候呢，他既有炮打车，还有退车吃。那这样的话可以缓解一个压力，或者说直接可以跟你对局。好了，大家也不妨来心算一下，接下来就是见证了。道高一尺，魔高一丈，看看你能不能想到黑方的杀棋手段呢？如果说能够看出来的话，也是残局的高手了。我们直接走出来看是否和你的想法一致。黑方弃车将军，红方如果说退师的话。这个走法显而易见，跳马就是个杀棋。那仅此一步，出帅吃掉车，这时候一招平车，所向无敌。那现在的话，是他是撑不开的，只能再次进去。接下来，无论是马五进七，双将杀棋，或者说马五进三，都是马后炮。马炮双将杀，那这里采取弃子，大家显而易见，车马炮组合杀法不仅灵活多变，而且攻势凶猛。好了，朋友们，今天借鉴于敢死马的精髓，就为大家介绍到这里了。欢迎朋友们在评论区补充其他的走法以及杀棋手段。